ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങളിത് ഈ പൊടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് കിണറ്റിലിടുന്നു അത്ര വ്യത്യാസം അതായത് രുചിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ കാരണം ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക കലർപ്പും മായ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സാധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകും ഇത് കണ്ടാൽ മാത്രം പോരെ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയോ കേട്ടോ കാരണം ഈ പൊടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് തനി നാടൻ കേരള സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവട്ടോ അത് അതല്ലാതെ വേറൊരു ഐറ്റവും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും സാമ്പാർ പൊടി കൊണ്ട് സാമ്പാർ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് പക്ഷേ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു ഇടിവെട്ട് സംഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പൊടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോളണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം പോരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് സാമ്പാർ പൊടിക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഇവിടെ ഞാനൊരു പത്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ എരിവുള്ള ഉണക്കമുളകില്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് കാശ്മീരി ചില്ലി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ആറ് കഷ്ണം കായത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ് കായ കട്ട ഇതിവിടെ ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഞാനപ്പോൾ ക്യൂ അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആറെണ്ണമാണ് ആറ് ക്യൂബ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒറ്റ കട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ കായ ഒരുപാട് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടി ശരിയാവത്തില്ല അപ്പോൾ കായം നിങ്ങളുടെ ഒരു അളവ് നോക്കിയിട്ട് എടുത്ത ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അഡീഷണൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതായി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലി പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പരിപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പിന്നെ മൂന്ന് നാല് തണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മൂന്ന് നാല് തണ്ടുണ്ട് ഇത് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സാമ്പാർ പൊടിക്ക് ആവശ്യം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാവരും നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇതിൻ്റെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാത്തതൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ചീനച്ചട്ടി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയാണ് എല്ലാം ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ മല്ലി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ചൂടാക്കേണ്ടത് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകം ഉലുവ കടലപ്പരിപ്പ് തൂരപ്പരിപ്പ് ഉഴുന്ന് ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി മാറ്റാം നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പരിപ്പുകളും ജീരകവും കടുകും എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരുവം നമുക്ക് വായിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് പൊട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെ ടിക്കിന് സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല കടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പരുവാണ് ഇത് നമ്മൾ ആ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ മല്ലി ഇട്ട പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടുവാണ് ഇനി അടുത്ത് ഇടേണ്ടത് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കമുളക് കാശ്മീരിയും സാധാ ഉണക്കമുളകും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ മുളകും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഞാൻ ബാക്കിലത്തെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചു എല്ലാം കൂടെ കാരണം അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും ഇത് കറിവേപ്പിലായിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില കഴുകിയിട്ട് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഇത് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം
ശരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണേൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാമ്പാറിൽ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അത് ഞാൻ വെറും വാക്ക് പറയണതല്ല ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി ഞാൻ പറയുകയാണ് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻട്രോല് ഞാൻ വേറൊരു സസ്പെൻസ് റെസിപ്പിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സാമ്പാർ മാത്രമല്ല സാമ്പാർ ഞാൻ ഉടനെ ഇടുന്നുണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും കാരണം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സാമ്പാറാണ് ഞാനിവിടെ മിക്കവാറും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ സാമ്പാർ പൊടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഞാൻ ഒത്തിരി നേരം സംസാരിച്ച് എൻ്റെ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ മണം ഞാൻ കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരും അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടി